Il Parco delle Robbie è in campo per il recupero degli alpeggi. Cominciamo anzitutto dagli obiettivi di questo progetto. Gli obiettivi di questo progetto sono principalmente uno eh, che è quello di non fermarsi a questo livello, ossia questo primo livello che è un livello di censimento, eh, di studio delle tecniche costruttive, dei materiali costruttivi, di preparazione delle maestranze dei professionisti e di eh, mediazione con Regione Lombardia e Soprintendenza dei Beni Architettonici. Mm, il nostro obiettivo non è quello di fermarci qui ma di arrivare a un punto tale il prossimo anno anno di avere a disposizione del materiale sul quale, attraverso il quale costruire un progetto di valorizzazione di alcuni di questi edifici eh, degli alpeggi che abbiamo indicato grazie alla collaborazione dei comuni. Eh, vediamo nel dettaglio quali saranno le azioni che il progetto metterà in campo. Allora innanzitutto Giova a ricordare che sono sette i comuni che hanno partecipato a questo progetto assieme al Parco delle Lorobe Bergamasche e assieme a Unimonte, Università della Montagna di Edolo. Uh, un progetto cofinanziato per una parte davvero importante da Fondazione Cariplo per 175 mila euro a fondo perduto su 270 mila di progetto complessivo. Uh, I sette comuni uh, ci hanno indicato gli edifici appartenenti a, um, ai, ai, loro, ai loro alpeggi, sono 30, 36 edifici complessivi e il progetto prevede una prima fase di censimento di questi edifici e di caratterizzazione delle tecniche costruttive dei materiali eh, degli edifici stessi. Eh, la creazione, come dicevo prima, di, attraverso un corso specifico in collaborazione con ANCE, Associazione Nazionale Costruttori Edili e Scuola Edile di Seriate, per formare professionisti e maestranze al, alla utilizzo di tecniche costruttive delle orobie che sono i muri a secco, i tetti in piede piuttosto che in ardesia o i selciatoni delle nostre mulattiere, dopodiché attraverso una collaborazione con Regione Lombardia e Soprintendenza la creazione di linee specifiche attraverso le quali chiunque sia pubblico, che è il caso di queste baite, sia privato, voglia eh, intervenire per sistemare questi edifici, abbia delle eh, linee guida, degli indirizzi specifici e eh, precisi attraverso i quali eh, costruire i progetti di recupero e valorizzazione degli edifici e avere meno problemi possibili con eh, chi sovrintende all'autorizzazione che sono oltre il Parco delle Robi anche sopraintendenza dei beni architettonici in Milano. Quali sono gli alpeggi di Oltre Senda Alta coinvolti in questo progetto? Ma, eh, gli alpeggi di Oltre Senda Alta sono eh, praticamente i bricconi e direi che Potrebbe essere anche l'alpeggio della Verzuda che però è già stato, è stato sistemato ed è stato sistemato bene recentemente. La, mentre i bricconi è un'operazione abbastanza importante perché, perché ho su due eh, ragazzi laureati che già da tre anni hanno vinto il bando e stanno lavorando. Attualmente stanno lavorando a mantenere quello che c'era e quindi mantenere il pascolo, pulire il bosco e hanno impostato adesso un business plan con un intervento che sarà un intervento molto importante, perché sarà un intervento di conservazione della località come frazione Bricconi, dove loro realizzeranno eh, la stalla, dove realizzeranno un, anche non so, un centro, un piccolo centro per i servizi che potrebbe essere non so, piccole riunioni e quindi anche un piccolo ristoro. Quindi questo programma è molto importante e poi faranno un allevamento di bovini della razza grigio alpina e faranno anche tutta la lavorazione perché i due ragazzi laureati, uno è specialista nella lavorazione del, del latte e l'altro nell'allevamento.